Audio Jungle. Audio Jungle. Yes. Hi, viewers. Welcome to Achievers Academy. This is Sri Ramchandra. APPSC Nirvahinchat 20 Group 1, Group 2 and Group 3 Parikshal Lo. Adhe Vithinga SI Constable Ithara Poti Parikshal Ikk Sammandhi Geography Vakka Mukhyamayana Vibhagam General Studies Lo. Aitthe Irtival Kalam Lo Marina 20 Parinamal Nepadhyam Lo Rajakiya, Samajika, Aarthika Parishit Lo Adhe Vithinga Bhaugolik Parimayana Vibhagam Marpu Lo Jarina 20 E Sandarbham Lo Vakkapod Indian Geography Varal Geography Maathri Me Pradhanay Thichin 20 APPSC Itiwal kalam lo, Bharat Desham lo jenat wanti, bahagoli ke marupul walla, ante rastra ala punar vevesti karan walla, AP geography ke guda ante pradhanim yebadam jari gendi. Silabus lo guda pratyek inchi, Andhra Pradesh geography ni pratyek ke drishti to AP PSC per karanam jari gendi. Andhra wala abhyar tar andhra kuda Indian geography, world geography chadve tapuru ante mundga geography concepts chawtaru, basic concepts, atar to world geography chawtaru, atar to Indian geography chawtaru. A Indian geography ni chadve tapuru automatic AP geography kuda manaki chala sandar ballo kan pisundi. Ane pa dimlo Indian geography ni AP geography ni rendit ni kuda wakadani to wakati compare jas kuntu. Parallel ga manan cedih ni atlet eh rentet mida patu sulapanga wacca wakashu muntun di. Ini apa diamlo? Andar Pradesh webajana jering ni tuan di ini apa diamlo? Webajana terbata Andar Pradesh cedir kuntun ni tuan di. Bahagolik parlement tuan di bandul ga wacu. Rajkiy parlement tuan di bandul ga wacu. Samajik parlement tuan di. Shanggarshan ga wacu. Leda artik parlement tuan di. Samasil ga wacu. Vitenet drustlo. Vitenet drustlo petikoni. AP Geography ni pratiye kanga artika samajika rajkiyya konamlo choose tu dana prepare awal sendu dawasar mundi. Anu bala Indian Geography ki miri anta pradhanet istunaro AP Geography ki kuda ante pradhanem iwal sendu mundi. Mari AP PSC Group One, Group Two, Group Three point of filo manamu ini AP Geography andra Pradesh bhukola sastra ni ke sambandhin si manamu yeye amshalni adhyayanam caya walsi undundi. Ane manam pradhanu aksar gamaniste आंध्र प्रदेश जियोग्राफी की संबंधित चीज़ टुवांटी सिलेबस नहीं मानो मुख्य सारे गमने स्थित इंडियन जियोग्राफी लागे एपी जियोग्राफी लोगों के सिलेबस कोणी कामन टॉपिक्स सुनते वो कट एंड एंड टें आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय अमेरिका आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय अमेरिका एंड आंध्र प्रदेश एक का भावगोलिक परमेंट वन्टे होने की ये दे फर्स्ट टॉपिक आंध्र प्रदेश ये का क्षेत्रीय अमेरिका मरियू होने की रेंडा वधे आंध्र प्रदेश ये का नाइसर्गी का स्वरूप आलू आंध्र प्रदेश ये का नाइसर्गी का स्वरूप आलू इकड़ माने मु आंध्र प्रदेश ये का नाइसर्गी का स्वरूप आलू भागंगा आंध्र प्रदेश के चंद्रमा � आधे वेदन का पढ़ाई में टेपेट बोम गुरिंच मने करते हैं लिस्कना प्रयत्नम चाहिए आले नाइस अर्गी के स्वरूपाल मोड़ वधे आंध्र प्रदेश के संबंधित चंट बंटे सीतोष नस्तित परिसित ले वेदन कौन नहीं आंध्र प्रदेश सीतोष नस्तिति तरवाता आंध्र प्रदेश के संबंधित चंट बंटे आड़ा बोलू आंध्र प्रदेश आड़ा बोलू आंध्र प्रद लेदा जला वाला रोलू अंटे नदी लू अस्तित्व करो आंध्र प्रदेश नदी व्यवस्था आधे विधेंगा आंध्र प्रदेश व्यवसाय रंगम आंध्र प्रदेश व्यवसाय रंगम आधे विधेंगा आंध्र प्रदेश परिश्रमलू आंध्र प्रदेश परिश्रमलू आंध्र प्रदेश रवाना आंध्र प्रदेश जनाभा आधे विधेंगा आंध्र प्रदेश जिला लू पर्यटका प्रदेश आलू पर्यटका प्रदेश आलू अस्तुनी इकड़ा नीटी वाला रूलू अने देखरे आंध्र प्रदेश नदी व्यवस्था चलवे तपुरु ऑटोमेटिक मानमु आंध्र प्रदेश रोंटे वाटे नदलू वाटे पायना निर्मिंचन वाटे प्रोजेक्ट लुगड़ा मानेकर तेलस्को वाली 
అదే విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క పరిశ్రమ గురించి చదివేటప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్న శక్తి వనరులు ఏవైతే ఉందో విద్యుత్ రంగం గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఇది ప్రధానంగా మనము ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క జియాగ్రఫీలో అధ్యయనం చేయవలసినటువంటి అంశాలు ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క క్షేత్రీయ అమరిక మరియు ఉనికి ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క నైసర్గిక స్వరూపాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క శీతోష్ణ స్థితి ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క అడవులు ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క నీటి వనరులు అంటే లేదా నదీ వ్యవస్థ ప్రాజెక్టులు ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ రంగము ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిశ్రమలు అదేవిధంగా శక్తి వనరులు విద్యుత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రవాణా వ్యవస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కలు ఆంధ్రప్రదేశ్ జిల్లాలు మరియు పర్యాటక ప్రదేశాలు అదేవిధంగా ఇక్కడ అడవుల గురించి చదివేటప్పుడు మనము వారితో పాటు పేర్లలుగా మృత్తికల గురించి కూడా మనం చదవాల్సి ఉంటుంది సో ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ భౌగోళిక శాస్త్రానికి ఉన్నటువంటి సిలబస్ దీన్ని మనము ప్రధానంగా రీసెంట్ డేటాతో మనం చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇటీవల కాలంలో వచ్చినటువంటి మార్పులు చేర్పులు ఆధారంగా చేసుకొని డెమోగ్రఫికల్ చేంజెస్ కానీ ఫైనాన్షియల్ చేంజెస్ కానీ అదేవిధంగా పొలిటికల్ చేంజెస్ కానీ జియాగ్రఫికల్ చేంజెస్ కానీ వీటన్నిటిని కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని వీటిని మనం చదవవలసి ఉంటుంది రైట్ ఇప్పుడు మనము ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క మొదటి టాపిక్ ఏదైతే ఉందో ఆంధ్రప్రదేశ్ క్షేత్రీయ అమెరికా మరియు ఉనికి టాపిక్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఆంధ్రప్రదేశ్ క్షేత్రీయ అమరిక మరియు ఉనికి ఫస్ట్ టాపిక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ క్షేత్రీయ అమరిక అండ్ ఉనికి రైట్ ఏంటి క్షేత్రీయ అమరిక ఉనికి అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ని మనము జియాగ్రఫికల్ పరంగా స్టడీ చేసేటప్పుడు ప్రధానంగా ఒక భూమి పైన ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతం యొక్క లొకేషన్ని మనం ఏ విధంగా గుర్తిస్తాం అంటే అది ఏ అక్షాంశాల మధ్య విస్తరించి ఉంది ఏ రేఖాంశాల మధ్య విస్తరించి ఉంది భూగోళానికి సంబంధించి అది ఏ గోళంలో ఉంది ఉత్తరార్ధ గోళంలో ఉందా దక్షిణార్ధ గోళంలో ఉందా తూర్పు గోళంలో ఉందా పశ్చిమార్ధ గోళంలో ఉందా అదేవిధంగా ఆ యొక్క సంబంధిత ప్రదేశం యొక్క విస్తీర్ణం ఎంత దాని యొక్క వైశాల్యం ఎంత ఇవన్నీ కూడా మనం క్షేత్రీయ అమెరికా కిందకు వస్తాయి సో ఆ విధంగానే మనము ఆంధ్రప్రదేశ్ని దాని యొక్క క్షేత్రీయ అమెరికని లొకేషన్ని మనము గుర్తించవలసి ఉంటుంది అవన్నీ వివరాలను తెలుసుకునే ముందు మనం కొంచెం హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒకప్పుడు మద్రాసు రాష్ట్రంలో అంతర్భాగంగా ఉండేది ఆ తర్వాత ఎన్నో పోరాటాల ఫలితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు అక్టోబర్ ఒకటవ తారీఖున ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పాటైంది ఒకసారి మనము బ్రీఫ్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క చరిత్ర మనం గమనించినట్లయితే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ అక్టోబర్ ఒకటవ తారీఖున అక్టోబర్ ఒకటవ తారీఖున కోస్ కోస్తా ఆంధ్రాలోని ఏడు జిల్లాలు రాయలసీమలోని నాలుగు జిల్లాలు కలిపి మొత్తం పదకొండు జిల్లాలతో ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పాటైంది పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు అక్టోబర్ ఒకటవ తారీఖున ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు అక్టోబర్ ఒకటవ తారీఖున ఎవరి సూచనల మేరకు ఏర్పాటైందంటే కైలాసనాథ్ వాంచు కమిటీ సిఫార్సుల మేరకు ఇది ఏర్పాటైంది కైలాసనాథ్ వాంచు కమిటీ యొక్క సిఫార్సుల ప్రకారం ఆంధ్ర రాష్ట్రం మద్రాసు నుంచి విడిపోయి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు అక్టోబర్ ఒకటవ తారీఖున ఏర్పాటైంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ విశాలాంధ్ర ఉద్యమం ప్రారంభమైన తర్వాత విశాలాంధ్ర ఉద్యమం ప్రభావం వల్ల పంతొమ్మిది నవంబర్ ఒకటవ తారీఖున ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటైంది పంతొమ్మిది నవంబర్ ఒకటవ తారీఖున ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటైందనే విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏ కమిటీ సిఫార్సుల ప్రకారం ఏర్పాటైందంటే దేబర్ కమిటీ సిఫార్సుల ప్రకారం ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పాటైందని చెప్పేసి మనం చెప్పాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటైంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడినప్పుడు అందులో కేవలం ఇరవై జిల్లాలతో మాత్రమే ఇది ఏర్పడిందని చెప్పేసి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి
కేవలం ఇరవై జిల్లాలు మాత్రమే ఉన్నాయి అప్పట్లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు ఇరవై మూడు జిల్లాలు ఉన్నాయి కదా కానీ మొదట్లో మాత్రం ఇరవై జిల్లాలు మాత్రమే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాయని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే కాలక్రమేణా పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి రెండవ తారీఖున ప్రకాశం జిల్లా ఏర్పాటైంది పంతొమ్మిది ఆగస్టు పదిహైదవ తారీఖున రంగారెడ్డి జిల్లా ఏర్పడింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది జూన్ ఒకటవ తారీఖున విజయనగరం జిల్లా ఏర్పాటైంది సో ఆ విధంగా తర్వాత క్రమంలో ఇరవై జిల్లాలుగా ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ తర్వాత క్రమంలో ఎలా మారింది ఇరవై మూడు జిల్లాలుగా మారింది కాబట్టి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో వాంచు కమిటీ సిఫార్సుల ప్రకారం పదకొండు జిల్లాలతో ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పాటైంది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నవంబర్ ఒకటవ తారీఖున దేబర్ కమిటీ సిఫార్సుల ప్రకారం ఆంధ్ర రాష్ట్రం కాస్త ఆంధ్రప్రదేశ్గా మారింది అప్పుడు ఇరవై జిల్లాలతో మాత్రమే ఏర్పడింది ఆ తర్వాత కాలంలో నైన్టీన్ సెవెంటీలో ప్రకాశం జిల్లా నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో రంగారెడ్డి జిల్లా నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్లో విజయనగరం జిల్లా ఏర్పాటైంది మొత్తం ఇరవై మూడు జిల్లాలు అయినాయి ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవైలో నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్లో భూభాగాల పరస్పర మార్పిడిలో భాగంగా చిత్ తమిళనాడుకు సంబంధించి అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి సరిహద్దు ప్రాంతం అనేటువంటి చిత్తూరు జిల్లాకు సంబంధించి కొన్ని పరస్పర భూభాగాల మార్పిడికి సంబంధించి పటాస్కర్ కమిటీ సిఫార్సుల మేరకి పంతొమ్మిది వందల పటాస్కర్ కమిటీ సిఫారసుల ప్రకారం చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి తిరుత్తిని తాలూకాలో చిత్తూరు జిల్లాలోని అంటే తిరుత్తిని తాలూకా ఒకప్పుడు చిత్తూరు జిల్లాలో ఉండేది చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి తిరుత్తిని తాలూకాలో చాలా భాగాలు తమిళనాడుకి ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా తమిళనాడులోని తిరువల్లూరు తాలూకాలోని చాలా ప్రాంతాలని ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలపడం జరిగింది సో నైన్టీన్ సిక్స్టీలో సిక్స్టీలో పటాస్కర్ కమిటీ సిఫార్సుల ప్రకారం చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రాంతాలని తమిళనాడుకి ఇవ్వడం తమిళనాడులోని తిరువల్లూరు జిల్లా నుంచి కొన్ని ప్రాంతాలని ఆంధ్రప్రదేశ్కి బదిలీ చేయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా కొంత భూభాగాలు మార్పిడి చేర్పడి నైన్టీన్ సిక్స్టీలో జరిగింది తర్వాత తెలంగాణ ఉద్యమం మొదలవడం అది తీవ్రస్థాయికి వెళ్ళడం చివరిగా రెండు వేల పద్నాలుగు అక్టోబర్ సారీ రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండవ తారీఖున ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోవడం జరిగింది దీన్ని మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజనగా మనం చెబుతున్నాం సో ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయే సమయానికి రెండు వేల పద్నాలుగులో ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ కేవలం పద్నూడు జిల్లాలతో మాత్రమే అవశేష ఆంధ్రప్రదేశ్గా విడిపోయిందని చెప్పేసి మనం చెప్తాం సో ఈ విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్ర రాష్ట్రంగా ఏర్పడి తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్గా మారి చివరికి అవశేష ఆంధ్రప్రదేశ్గా నైన్ రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండవ తారీఖున విడిపోయిందనే విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ప్రజెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పద్నూడు జిల్లాలు ఉన్నాయనే విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఈ విధంగా ఇది ఒక బ్రీఫ్ డిస్కషన్ ఇక్కడ మనకి మూడు కమిటీలు ఇంపార్టెంట్ ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏ కమిటీ సిఫార్సుల ప్రకారం ఏర్పడిందంటే వాంచు కమిటీ సిఫార్సుల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏ కమిటీ సిఫార్సుల ప్రకారం ఏర్పడిందంటే దేబర్ కమిటీ సిఫార్సుల ప్రకారం రైట్ చిత్తూరు జిల్లాలోని అదేవిధంగా తిరువల్లూరు జిల్లాలోని పరస్పర భూభాగాల మార్పిడి ఏ కమిటీ సిఫార్సుల ప్రకారం జరిగిందంటే పటాస్కర్ కమిటీ సిఫార్సుల ప్రకారం జరిగిందనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎప్పుడు విడిపోయిందంటే రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండవ తారీఖున విడిపోయిందనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇక ప్రకాశం జిల్లా ఎప్పుడు ఏర్పడింది పంతొమ్మిది వందల ఫిబ్రవరి రెండవ తారీఖున ప్రకాశం జిల్లా ఏర్పడింది పంతొమ్మిది వందల ఆగస్టు పదహైదవ తారీఖున రంగారెడ్డి జిల్లా ఏర్పడింది అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల జూన్ ఒకటవ తారీఖున విజయనగరం జిల్లా ఏర్పడింది విషయం గుర్తుపెట్టుకు ఇది ఒక బ్రీఫ్ హిస్టరీ సో మొత్తానికి ఏదైతే ఏమి ప్రజెంట్ మనము పద్నూడు జిల్లాలు ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనం ఉన్నాము మరి ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క క్షేత్రీయ అమరిక ఏ విధంగా ఉందో మనం ఒకసారి చూసుకుందాం ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది భారతదేశానికి ఒక వ్యూహాత్మకమైనటువంటి ప్రాదేశిక భూభాగం ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది భారతదేశానికి ఆగ్నేయ భాగంలో ఉంది ఆగ్నేయ భాగంలో ఉండడం వల్ల ఇతర దేశాలతో వాణిజ్య సంబంధాలు మెరుగుపరుచుకోవడానికి చాలా వ్యూహాత్మకమైనటువంటి ప్రదేశం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆ లెక్కన మనం చూసినప్పుడు ఆగ్నేయ ఆసియా దేశాలైనటువంటి ఏషియన్ దేశాలతో వర్తక వాణిజ్య ఇతర సంబంధాలు మెరుగుపరుచుకోవడంలో సముద్రం ద్వారా వర్తక వాణిజ్యాలు కర కంటిన్యూ చేయడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది భారతదేశానికి ఒక కీలకమైనటువంటి వ్యూహాత్మక భాగంగా ఉందని చెప్పేసి మనం చెప్తూ ఉంటాం ఇక సాధారణంగా భారతదేశం అనేది మనం గమనించినట్లయితే 
భూగోళంలో భూగోళ శాస్త్రం మనం చదివేటప్పుడు సాధారణంగా ఇది భూమధ్య రేఖ ఇది వచ్చేసి దక్షిణార్ధ గోళం మీకు తెలుసు ఇది దక్షిణార్ధ గోళం ఇది ఉత్తరార్ధ గోళం రైట్ ఇకపోతే ఈ సున్నా డిగ్రీ రేఖాంశానికి ఈ పక్క ఉన్నటువంటి ఈ భాగాన్ని ఇది పశ్చిమార్ధ గోళం పడమర భాగం ఇదే విధంగా ఇది పూర్వార్ధ గోళం అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తాం సాధారణంగా మనము భూమిని అక్షాంశాలు రేఖాంశాలుగా విభజించేటప్పుడు భూమధ్య రేఖకి పైన ఉన్నటువంటి భాగం అంతా కూడా ఉత్తరార్ధ గోళంగా మనం చెప్తాం భూమధ్య రేఖకి కింద ఉన్నటువంటి ఈ భూభాగాన్ని మనము దక్షిణార్ధ గోళం అని చెప్పేసి అంటాం ఇక మనం రేఖాంశాల పరంగా చూసుకున్నప్పుడు సున్నా డిగ్రీల రేఖాంశానికి తూర్పు వైపు ఉన్నటువంటి భాగాన్ని మనం పూర్వార్ధ గోళం అంటాం ఈ సున్నా డిగ్రీల రేఖాంశానికి పడమర వైపు ఉన్నటువంటి ఈ భాగాన్ని మనం పశ్చిమార్ధ గోళం అని చెప్పేసి అంటాం సాధారణంగా భారతదేశం మనము భౌగోళిక అమరిక పరంగా ఎక్కడ ఉందంటే ఇక్కడ ఉంది రైట్ ఇక్కడ ఉందంటే దిస్ ఈజ్ ఆ భారతదేశం అనేది సాధారణంగా ఉత్తరార్ధ గోళంలో ఉంది ఉత్తరార్ధ గోళంలో ఉంది అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఇది భారతదేశం సో ఈ విధంగా మనం చూసినప్పుడు అక్షాంశాల పరంగా భారతదేశం ఉత్తరార్ధ గోళంలో ఉంది అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా అక్షాంశాల పరంగా ఉత్తరార్ధ గోళంలో ఉంది ఇక రేఖాంశాల పరంగా భారతదేశం పూర్వార్ధ గోళంలో ఉంది అంటే సున్నా డిగ్రీల రేఖాంశానికి అవతల వైపు ఉంది తూర్పు వైపు ఉంది కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా రేఖాంశాల పరంగా పూర్వార్ధ గోళంలోనే ఉంది సో ఈ విధంగా మనం చూసినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అక్షాంశాల పరంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అక్షాంశాల పరంగా ఏ గోళంలో ఉందంటే ఏమని చెప్తాం ఉత్తరార్ధ గోళంలో ఉంది అంటే భూమధ్య రేఖకి పైన ఉంది ఉత్తరార్ధ గోళంలో భారతదేశం ఉంది అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఉత్తరార్ధ గోళంలోనే ఉంది ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ రేఖాంశాల పరంగా మనం చూసినట్లయితే రేఖాంశాల పరంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్కడ ఉందంటే పూర్వార్ధ గోళంలో ఉంది ఇవి ఎలా చెప్తామంటే అక్షాంశాలు మరియు రేఖాంశాల ఆధారంగా చెప్తుంటాం ఫస్ట్ మనము అక్షాంశాల పరంగా మనం చూసినట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ అక్షాంశాల పరంగా ఎక్కడెక్కడ విస్తరించి ఉందంటే పన్నెండు డిగ్రీల ముప్పై ఏడు నిమిషాల ఉత్తర అక్షాంశాల మధ్య విస్తరించి ఉంది నుంచి పన్నెండు డిగ్రీల ముప్పై ఏడు నిమిషాల ఉత్తర అక్షాంశాల నుంచి పంతొమ్మిది డిగ్రీల యాభై నాలుగు నిమిషాల ఉత్తర అక్షాంశాల మధ్య ఇది విస్తరించి ఉంది అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క మొత్తం మ్యాప్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క మ్యాప్ని మనం గుర్చేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనము అక్షాంశాలను గిరిసేటప్పుడు సున్నా డిగ్రీల భూమధ్య రేఖ ఏదైతే ఉందో ఆ భూమధ్య రేఖ నుంచి మొదలు పెట్టాలి భూమధ్య రేఖ నుంచి పైకి అలా గుర్తించుకుంటూ పోవాలి సున్నా డిగ్రీ వన్ డిగ్రీ టూ డిగ్రీ థర్టీ డిగ్రీ అట్లా గుర్తించుకుంటూ పోవాలి కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ భూమధ్య రేఖకి పైన ఎక్కడ పన్నెండు డిగ్రీల ముప్పై ఏడు నిమిషాల నుంచి పంతొమ్మిది డిగ్రీల యాభై నాలుగు నిమిషాల మధ్య ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ సున్నా తర్వాత వన్ టూ త్రీ ఇలా వస్తుంది కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది ఎక్కడ ఉందంటే పైన ఉంది అంటే ఉత్తరార్ధ గోళంలో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి చిత్తూరు జిల్లా ఉన్నటువంటి చివరి భాగం అయినటువంటి ఈ ప్రాంతం నుంచి పన్నెండు డిగ్రీల ముప్పై ఏడు నిమిషాల ఉత్తర అక్షాంశాల నుంచి అదేవిధంగా చివరిన శ్రీకాకుళం వరకు ఇది చివరి భాగం ఇక్కడ తాకేట ఇక్కడ నుంచి పోయేటటువంటి అక్షాంశం ఏదైతే ఉందో ఇది పంతొమ్మిది డిగ్రీల యాభై నాలుగు నిమిషాల మధ్య విస్తరించి ఉంది కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏ ఏ అక్షాంశాల మధ్య విస్తరించి ఉందంటే పన్నెండు డిగ్రీల ముప్పై ఏడు నిమిషాల ఉత్తర అక్షాంశం నుంచి పంతొమ్మిది డిగ్రీల యాభై నాలుగు నిమిషాల ఉత్తర అక్షాంశాల మధ్య విస్తరించి ఉంది సో ఈ పన్నెండు పంతొమ్మిది ఈ అక్షాంశాలు కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయి భూమధ్య రేఖ పైన ఉత్తరార్ధ గోళంలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉత్తరార్ధ గోళంలో ఉంది ఇక రేఖాంశాల పరంగా మనం చూసుకున్నప్పుడు ఈ వైపు నుంచి గుర్తించుకుంటూ పోవాలి ఎందుకంటే సున్నా డిగ్రీల రేఖాంశం ఇది కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి అట్లా తూర్పుకి వన్ టూ త్రీ అలా గుర్తించుకుంటూ పోవాలి కాబట్టి మనము సున్నా డిగ్రీల నుంచి అవతల వన్ టూ కాడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి రేఖాంశాల పరంగా చూసుకున్నట్లయితే మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఇక్కడ అనంతపూర్ దగ్గర నుంచి మనం చూసినట్లయితే మొత్తం ఇది డెబ్బై ఆరు డిగ్రీల నలభై ఆరు నిమిషాల తూర్పు రేఖాంశం నుంచి డెబ్బై ఆరు డిగ్రీల నలభై ఆరు నిమిషాల తూర్పు రేఖాంశం నుంచి ఇటు నుంచి ఇటు గుర్తించాలి ఇక్కడ చివరిన శ్రీకాకుళం వరకు ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఎనభై నాలుగు డిగ్రీల నలభై ఆరు నిమిషాల తూర్పు రేఖాంశాల మధ్య విస్తరించి ఉంది 
కాబట్టి అక్షాంశాల పరంగా కూడా మనము తూర్పు రే సారీ అక్షాంశాల పరంగా మనము ఉత్తర భాగంలో ఉన్నాం రేఖాంశాల పరంగా మనం తూర్పు భాగంలో ఉన్నాం సో ఈ విధంగా ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ఉనికి చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ఉనికి అక్షాంశాల పరంగా ఉత్తరార్ధ గోళంలో విస్తరించి ఉంది రేఖాంశాల పరంగా పూర్వార్ధ గోళంలో విస్తరించి ఉంది అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ అయితే ఈ అక్షాంశాలని మనం గమనించినట్లయితే ఏ ఏ అక్షాంశాల మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ విస్తరించి ఉంది అనేది మనం గమనించినట్లయితే పన్నెండు డిగ్రీల ముప్పై ఏడు నిమిషాల ఉత్తర అక్షాంశాల నుంచి పంతొమ్మిది డిగ్రీల యాభై నాలుగు నిమిషాల ఉత్తర అక్షాంశాల మధ్య విస్తరించి ఉంది అంటే దగ్గర దగ్గర ఏడు అక్షాంశాల దూరం లో ఆంధ్రప్రదేశ్ విస్తరించి ఉంది ఉత్తర అక్షాంశాల మధ్య ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ కి సంబంధించిన రేఖాంశాలు మనం గమనించినట్లయితే డెబ్బై ఆరు డిగ్రీల నలభై ఆరు నిమిషాల తూర్పు రేఖాంశం నుంచి అదేవిధంగా ఎనభై నాలుగు డిగ్రీల నలభై ఆరు నిమిషాల తూర్పు రేఖాంశాల మధ్య ఇవి విస్తరించి ఉన్నాయి డెబ్బై ఆరు డిగ్రీల నలభై ఆరు నిమిషాల తూర్పు రేఖాంశం ఇక్కడ నుంచి ఇటు ఎనభై నాలుగు డిగ్రీల నలభై ఆరు నిమిషాల తూర్పు రేఖాంశం మధ్య విస్తరించి ఉంది దగ్గర దగ్గర ఇది ఒక ఎనిమిది రేఖాంశాలు ఇటు ఒక అక్షాంశాల పరంగా ఒక ఏడు అక్షాంశాలు రేఖాంశాల పరంగా ఒక ఎనిమిది రేఖాంశాలు మధ్యలో ఆంధ్రప్రదేశ్ విస్తరించి ఉందనే విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి రైట్ ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ అక్షాంశాలు రేఖాంశాల పరంగా ఎక్కడెక్కడ విస్తరించి ఉంది ఇక అక్షాంశాల పరంగా ఏడు అక్షాంశాల మధ్యలో రేఖాంశాల పరంగా దగ్గర దగ్గర ఒక ఎనిమిది రేఖాంశాల మధ్యలో ఆంధ్రప్రదేశ్ విస్తరించి ఉంది ఇలాంటి సందర్భంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క విస్తీర్ణం ఏమిటి ఈ అక్షాంశాలు మరియు రేఖాంశాల మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ భూభాగం మనం ఈ ఒక గ్రిడ్ అక్షాంశాలు రేఖాంశాలు ఏం చేస్తాయి భూగోళం పైన ఉన్నటువంటి ప్రతి ప్రాంతాన్ని ఒక గ్రిడ్గా విభజిస్తాయి ఆ గ్రిడ్ మధ్య ఉన్నటువంటి భాగాన్ని మనము అక్షాంశాల రేఖాంశాల పరంగా తెలియజేస్తాం సో ఈ విధంగా పన్నెండు డిగ్రీల ముప్పై ఏడు ఉత్తర ముప్పై ఏడు నిమిషాల నుంచి పంతొమ్మిది వందల డిగ్రీల యాభై నాలుగు నిమిషాల ఉత్తర అక్షాంశాల మధ్య డెబ్బై ఆరు డిగ్రీల నలభై ఆరు నిమిషాల నుంచి ఎనభై నాలుగు డిగ్రీల నలభై ఆరు నిమిషాల తూర్పు రేఖాంశాల మధ్య ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం ఎంత విస్తీర్ణాన్ని కలిగి ఉందనే విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎంత విస్తీర్ణం కలిగి ఉందంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండవ తారీఖున ఏర్పడే సమయానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క విస్తీర్ణం ఒక లక్ష అరవై వేల రెండు వందల ఐదు చదరపు కిలోమీటర్లు అయితే తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయిన తర్వాత కొద్ది రోజులకి పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో భాగంగా పోలవరం ముంపు ప్రాంతాలైనటువంటి ఏడు మండలాలని ఖమ్మం జిల్లా నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలపడం జరిగింది ఏడు మండలాలు కలిపిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క విస్తీర్ణం స్వల్పంగా పెరగడం జరిగింది ఏడు మండలాలు కలిపిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క విస్తీర్ణం ఒక లక్ష అరవై రెండు వేల ఏడు వందల అరవై చదరపు కిలోమీటర్లకి పెరిగిందనే విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయే సమయానికి అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండు నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క విస్తీర్ణము లేదా వైశాల్యం ఎంతంటే ఒక లక్ష అరవై వేల రెండు వందల ఐదు చదరపు కిలోమీటర్లు అని చెప్పేసి మనం చెప్పాలి ఒక లక్ష అరవై వేల రెండు వందల ఐదు చదరపు కిలోమీటర్లు ఉంది అయితే తర్వాత కాలంలో ఏం చేశారు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణంలో భాగంగా కొన్ని ముంపు ప్రాంతాలని ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలపడం జరిగింది కాబట్టి పోలవరం ముంపు ప్రాంతాలని ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలిపిన తరువాత పోలవరం ముంపు మండలాలని పోలవరం ముంపు మండలాలని ఆంధ్రప్రదేశ్లో విలీనం చేసిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క విస్తీర్ణం ఎలా పెరిగిందంటే ఒక లక్ష అరవై రెండు వేల ఏడు వందల అరవై చదరపు కిలోమీటర్లకి పెరిగింది ఒక లక్ష అరవై రెండు వేల ఒక లక్ష అరవై రెండు వేల ఏడు వందల అరవై చదరపు కిలోమీటర్లు పెరిగింది ఎప్పుడు పెరిగింది పోలవరం ముంపు మండలాలని ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలిపిన తరువాత సో ఈ విధంగా భారతదేశంలో ఒక లక్ష అరవై రెండు వేల ఏడు వందల అరవై చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంతో ఆంధ్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం భారతదేశం యొక్క భూగోళంలో మొత్తం భారతదేశ విస్తీర్ణంలో భారతదేశం యొక్క మొత్తం విస్తీర్ణంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ నాలుగు పాయింట్ 
తొమ్మిది ఆరు శాతాన్ని ఆక్రమించి ఎనిమిదవ స్థానాన్ని కలిగి ఉంది ఎయిత్ ప్లేస్ విస్తీర్ణం పరంగా వైశాల్యం పరంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశంలో ఎన్నవ స్థానంలో ఉందంటే ఎనిమిదవ స్థానంలో ఉంది మొత్తం ఒక లక్ష అరవై రెండు వేల ఏడు వందల అరవై చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణాన్ని కలిగి మొత్తం భారతదేశం యొక్క విస్తీర్ణంలో నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు శాతంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశ విస్తీర్ణంలో ఎయిత్ ప్లేస్లో ఉందనే విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా భారతదేశం అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది ఐదు కోట్ల జనాభాను కలిగి నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది ఐదు కోట్ల జనాభాను కలిగి భారతదేశంలో మొత్తం నాలుగు పాయింట్ వన్ జీరో శాతాన్ని ఆక్రమించి జనాభాని ఆక్రమించి మొత్తం జనాభాలో టెన్త్ ప్లేస్లో ఉంది భా ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పేసి మనం చెప్పవచ్చు మొత్తం నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది ఐదు కోట్ల మంది జనాభాతో మొత్తం భారతదేశం యొక్క జనాభాలో నాలుగు పాయింట్ ఒకటి సున్నా శాతంతో పదవ స్థానంలో భారతదేశం ఉంది సో ఈ విధంగా భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ విస్తీర్ణంలో ఎనిమిదవ స్థానం జనాభాలో పదవ స్థానం అదేవిధంగా అటవీ విస్తరణంలో తొమ్మిదవ భాగాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ కలిగి ఉందని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క విస్తీర్ణం పోలవరం ముంపు మండలాలు కలపక ముందు ఒక లక్ష అరవై వేల రెండు వందల ఐదు చదరపు కిలోమీటర్లు పోలవరం ముంపు మండలాలు కలిపిన తర్వాత ఒక లక్ష అరవై రెండు వేల ఏడు వందల అరవై చదరపు కిలోమీటర్లు ఈ మొత్తం విస్తీర్ణం దేశంలో నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు శాతంగా ఉంది సో ఈ విస్తీర్ణం పరంగా దేశంలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎనిమిదవ ప్లేస్లో ఉంది ఇకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ జనాభా పరంగా నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది ఐదు కోట్ల మంది జనాభాతో దేశంలో పదవ స్థానంలో ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క జనాభా భారతదేశంలో నాలుగు పాయింట్ ఒకటి శాతంగా ఉందని చెప్పేసి మనం చెప్పవచ్చు అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ విస్తీర్ణం ఒక లక్ష అరవై రెండు వేల ఏడు వందల అరవై చదరపు కిలోమీటర్లకి పెరిగింది అని మనం చెప్పాం ఈ పెరగడంలో భాగంగా పోలవరం ముంప ముంపు మండలాలని ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలపడం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చెప్పాం అయితే పోలవరం నుంచి అంటే పోలవరం ముంపు ప్రాంతాలైనటువంటి ఎన్ని మండలాలని ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలిపారు అవేంటివి ఇవన్నీ మనం ఒకసారి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మొత్తం ఏడు మండలాలని మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలపడం జరిగింది అవి వేలూరుపాడు కూనవరం చింతూరు కుక్కనూరు బోర్గంపాడు భద్రాచలం అనేటట్టు మొత్తం ఏడు మండలాలని పోలవరం ముంపు మండలాలుగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలపడం జరిగింది ఈ ఏడు మండలాలలో ఐదు మండలాలని పూర్తిగా కలిపారు రెండు మండలాలని పాక్షికంగా కలిపారు పాక్షికంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలపబడినటువంటి మండలాలు ఏమంటే బోర్గంపాడు భద్రాచలం భద్రాచలం గుడి వచ్చేటటువంటి భద్రాచలం రెవెన్యూ గ్రామం మినహా మిగతా గ్రామాలన్నీ భారత ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలిపారు అదేవిధంగా బూర్గంపాడులో కూడా కొన్ని గ్రామాలను మాత్రమే ఆంధ్రప్రదేశ్లో విలీనం చేయడం జరిగింది సో తెలంగాణ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలిపినటువంటి మండలాలలో భద్రాచలం బూర్గంపాడు మాత్రమే పాక్షికంగా కలిపారు మిగతా వేలూరుపాడు కానీ విఆర్ పురం కానీ కుక్కనూరు కానీ కూనవరం కానీ చింతూరు కానీ ఈ ఐదు మండలాలని పూర్తిగా భా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలపడం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చెప్తుంటాము చూద్దాం అయితే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలిపినటువంటి పోలవరం ముంపు మండలాలు ఏవి అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో విలీనమైనటువంటి పోలవరం ముంపు మండలాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో విలీనం చేసిన పోలవరం